。嗯，知道了，我今天中午会过去你那边。好的，谢谢你，拜拜。哎，今天要有两个客户打过来做预约，看来你做的宣传啊，做的很好啊。你的手这样，还要去断舍离啊？嗯哼，为什么不可以？我有左手啊。你下午不是要去复诊吗？要不要我帮你跟顾客 reschedule？ 不用了，哎，你不用太担心了。那，再送你。送给我？这是什么、啊？这是我亲手做的钥匙圈，钥匙圈我懂，不过这是什么？我家的备用钥匙啊。那为什么送我？有了自己的钥匙，你就不用等我回家帮你开门，你可以自己进来，比较方便嘛。不过我警告你啊，不准上去我房间。我对你的房间才没兴趣啊。最好是，我要去上班了。好，等一下记得锁门啊。还有啊，记得让客户 follow 我们的 page。哦，知道了。哈，那我们开始吧。好。嗯，甩你吗？这个不行，不行啊！这双呢？哎，这个也不行，这个不行，那个也不行。哎，你妈叫我过来是帮你断舍离的，你到底有没有这个决心啊？其他东西都可以，但是球鞋不能。你每次打篮球只需要一双，你留着这么多双有什么意思啊？不打篮球？你不打篮球，你要买这么多干嘛？这些是限量版，很难买的。我平时都不舍得吃饭，就是为了存钱买这些鞋。限量版的、啊？嗯。那贵吗？原价两三百，现在至少有五六百。再放多几年，价钱肯定会更高了。哇！哎，你花这么多钱，你妈妈知道吗？不行，不能跟她说。她知道了，她肯定会气死。等一下。喽。哎，小的，你快点过来。什么事啊？刚好有一个很好玩的 workshop， 有两个名额，我帮你报名啦。现在。我在帮客户断舍离啊，晚一点可以吗？那你动作快一点啊，两点开始，你一定要来啊！两点 ，Hello， 喂，马宁，今天算你幸运，我只帮你丢掉五双。啊？什么哈、啊？快点，我选还是你选啊？我自己选。哎，记得 follow 我的别讲。通常我们在品酒的时候，可以先摇晃酒杯。我们摇晃酒杯是为了让红酒跟空气接触，让它能加速的氧化，它的香气才会变得更均匀。哇，这个 Jerry 教课挺有趣的啊，怪不得会红啊。当然啦，他不只是教课，还出书、拍视频。这间店啊，还是他开的啊。哇，这么厉害啊！嗯。哎，小德，嗯，我这边的年份跟你的不一样，你要不要试试看、啊？不用了。那这边呢？我没有喝过的。这位同学，我们的 workshop 提供的酒都是免费的，不喝的话就太浪费喽。其实贪图免费也是一种浪费。我的工作就是帮人避免浪费。Interesting。你可以跟我说你是做什么的吗？他是极简大师。我做的是断舍离，就是帮人丢掉多余的东西，然后教育他们减少购买不必要的东西。哦，对了，这是我们的 f a n b o o k 如果有什么需要，你可以联络我们。嗯，谢啦。听起来真的很有趣。好，那接下来我们要介绍的酒呢，历史很久远。价值也很珍贵，他们的酿制方法很不一样。酒从来就没有最好，只有适不适合。贵可以代表难买，不一定代表适合。其实今天只是来复诊，你不用陪我的、啊。没关系啊，反
，反正我已经请假了，不用再回杂志社。你不用为了我请假呀、啊？不是啦，我是为了刚刚的 workshop。怎么样，不错吧？那个红酒蛮好喝的吧？还不错。哎，不过这种课应该很贵吧？还好啦，五堂课五百块，两个人参加还有 ten percent discount 哎。四百五十块嘞，那么贵，我不去了。可是我已经帮你报名了，我没有钱给你啊，你帮我看车啊，你就去嘛，都没有叫你付钱，四百五十块，你要帮我付啊？也不是啦，呃，可以用甩你妈的基金还，用甩你妈的基金？嗯，是为了甩你妈的经营手法做 research 的，所以用基金来还，很合理啊。research 什么 research 啊？ Jerry 之前住在法国，几个月前才来新加坡开品酒课。现在已经有实体的店面了，所以他的经营手法是值得参考的。所以你要我去这个握手，是为了甩你吗？嗯，也是因为你喜欢红酒嘛。哎呀，总之我们为了甩你妈，就一起去上课，一起努力学习他的经营策略。OK？ 哦，嗯。你的鞋带掉啦，我帮你绑。不要不要了，我自己来就可以了。没关系，你的手这样怎么绑哎，我来帮你。你的鞋好旧哦，应该穿很久了吧？怎么不买双新的、啊？不如等一下我陪你去买。不用了，我就一双脚，一双鞋就行了。哦，谢谢。生意不错嘛，收到很多东西啊、哦，不错是不错、哦，不过、啊、都是一些妈妈叫我去收拾他们孩子的房间，哎呀，哎呀，我都快要累死了，累是值得的，多亏你啊，带起这个断舍离的风气啊。很多人来我们的古店说要断舍离，要把不要的东西也捐给我去卖，有些啊还是名牌货哦，赚死我了。这三双都不错，就单交一个月的租金怎么样？这些都是收藏品啊，一双最少值五六百块啊。二手货的球鞋，哪里可能卖那么贵啊？那个小弟跟我说会增值的，哎，你不懂市场，你不要乱来啊，还给我啊。哎，好好好，哎，两个月的租金，百两百三百，加三百，成不成就？这还差不多，谢了。喂，意大利小牛皮，手做钥匙扣啊，手工不错哦。哎，可是这个钥匙，这是马宁家的啦。进展到同居啊？什么同居啊？我跟他只是同事而已。可是你的同事好像不这么想啊，连家里的钥匙都给你了。他要怎么想就怎么想，反正现在我对谈恋爱没兴趣。爽，哦。或许你没有察觉吧，但是我看得出来，你们之间的感觉很不一样。在他面前，我看到我从来没有看过的你。老实说，你是不是喜欢人家？不行啊！之前伤害了杰鲁，这次还要伤害马宁。马宁要帮你绑鞋带。你就让他绑，以前你都不让杰如碰你的鞋啊！喂，你是瞎的，这是什么？我手受伤啊！哼，干嘛干嘛干嘛？那就赶快逃吧交给你什么都有，还有二十八千折扣，进来看看啊
，林姐，好久不见，为什么最近没有来？哎，你也知道现在经济不是很好，我儿子给的家用又不是很多，我要省钱。省钱好，所以我们今天有促销，有二十八千折扣，我们是熟客，我给你三十八千折扣。来来，进来看，怎么样？想买什么？汽车。我有新东西要介绍给你，来来来。来啦，啊，这新款的。峨眉啊，哎，我真的不需要，我什么都有了。怎么可能？我这里这么多东西，一定有你需要的吗？我不怕老师跟你说了，我最近认识了一对年轻人，他们开了一家公司叫甩你妈，他们还来到我家帮我收拾东西。甩你妈？嗯，甩东西的甩。嗯，他们跟我讲什么断舍离，我才发现原来我以前买了很多不需要用的东西，很多东西都是多余的，浪费。切，林姐，你都活了这么多年了，还需要两个年轻人来教你怎么过生活吗？东西是这样的啊，你要买回去呢，才知道需不需要用。嗯，我现在需要回家煮饭啊，不需要啊，拜拜。林姐，哎，不需要，不需要。是那么甩你吗？甩你吗？我都交给你开了三年，连一千个佛罗沃都没有。破卡龙姑尼佩竟然有四千个，搞什么断舍离？搞到买塑胶产品好像买毒品一样。三哥，这个相机多少钱？有眼光，这是德国六十年代全机系相机，停产了很多年了。我们这里保养很好，就算你两百五十吧。啊，这么贵呀、啊？有没有折扣？看在你有眼光的份上，就算你两百吧。那好吧，帮我包起来。好，我用皮囊还。皮囊？嗯，对啊，马上付啊，现金。哦，你们没有收皮囊啊？不然我用 Good Pay 还也可以。Good Pay， 你 Pay 我就 Good 啦，不用什么 Good Pay 的。哎，榕树，这位先生是要用电子支付。嗯，哦。不好意思啊，我们只收现金。安哥，现在做生意哪有人不收一赔门的？你不要这样子老古董啦！就是我这种老古董，卖老古董。如果你不满意的话，可以不要买。哎，等一下，等一下，荣叔，我刚刚拿你电话去修，店员说明天才会好。不好意思啊，他因为电话坏了，今天不能收一赔门。呃，不如这样，我跟你说，然后我把现金给你，好不好 ？OK。我身上没有那么多现金，你等我一下啊，我去 ATM 提钱给你。没关系啦，下次回来再还给我吧。哦，好吧，谢谢。你帮了我，我欠你一个人情，应该是我欠你才对啊，麻烦你。怕麻烦，那就改用 ePay 吗？啊。我没有智能手机啊。那就买一台啊。现在的人啊，都用手机电子支付，没有用现金了。很多人这样做，也不代表我一定要跟风啊。王叔，这些硬币现在值多少钱？以前值一毛，现在超过二十块。那如果我用这个付账，是不是可以买到二十块东西？除了我，大概没有其他商家会收了。所以你自己也不会用这个出去买东西？当然不会啊！你这当我是古代人啊？所以啊，你也知道不行啊！这不是跟不跟风的问题，是实不实际的问题。其实我也不是看去新科技，只不过如果每个人都用电子支付的话，那所有的东西都变成一串数字了，再也感受不到钱的那种温度和重量。现在，我们还可以透过硬币来了解以前的时光。以后呢？以后的人怎么了解现在的我们呢？走了啊！哦，我准备去断舍离了。哦，这是你。你用什么东西啊？一个企业家说过，一个人在公司啊，要有一个属于自己的杯子，才会有归属感。现在这里已经是你的办公室啦，所以需要一个好一点的杯子，才会留得久。那谢了。不客气。哎
，等一下一起去上品酒课啊。呃，那个我可以不去吗？为什么啊？不是已经说好了要一起喂酸泥吗？努力学习的吗？那好吧。嗯，我在九月店门口等你。嗯，拜拜。子多少钱？你不像喜欢喝酒的人，买给谁啊？我的好朋友，他最近开始上了品酒课，那么漂亮的杯子，我想买给他。这对红酒杯呢，是我很久以前从一个老婆婆的手中收回来的。想不想听这对红酒杯的故事？嗯。那是英国殖民地政府下的新加坡，有一个英国官员，他爱上了一个华人寡妇。可是啊，这个英国官员却有老婆了。他没有办法娶这个寡妇为妻子，所以只好送他一对红酒杯作为定情信物。他们每次幽会的时候呢，都会在一起喝红酒。后来这个英国官员离开了，这个寡妇再没有和任何人喝过红酒了。这对杯子呢，从此也没有人再用过了。那个寡妇就是卖你杯子的婆婆？他没说。不过他送我一堆老照片。嗯，就是这一张。哇，她很漂亮哎。可惜啊，他们的爱情最后还是没有结局。至少那个过程是美好的，美到让她收藏一辈子。说了我自己都有点羡慕。那对杯子我要多少钱？五十块。才五十，不是古董吗？抱了那么多年，你可把我清掉，我高兴来不及。我没有现金，下次回来再还我吧。谢谢荣叔。哇，这个送给你。我的天哪，你真的很有眼光啊！谢谢你啊。我是看他美就买了。黑皮呢是一种葡萄的品种，用它酿出来的红酒呢，香气会比较淡，比较清雅。来，哇，好厚哎！嗯，喝不同的酒配不同的杯，太麻烦了。还是喝咖啡好，咖啡简单，什么杯都可以喝咖啡。看来你已经恢复啦，还有心情小兵。嗯，为一个不值的男人唉声叹气，我才没那么傻。你呢？你跟舍得怎么样了？我现在在跟他一起上品酒课喽。我不是问那个，我是问你，他上次 kiss 了你之后怎么样了？嗯，嗯，嗯，不是很清楚。那他有跟你说他喜欢你吗？没有啦。没有。哎呀，他这个人不太会跟人家沟通的，如果要走进他心里。需要一点时间。嗯，我的直觉告诉我，他是喜欢你的。希望你们可以给这一对酒杯一个好的结局。什么结局啊？没什么，你就跟他一起锵锵锵吧。吃晚餐吧，我煮了晚餐，一起吃吧。不用了，我回来放新文件就走了。哎呀，我都煮了，来一起吃。先坐下来，你看我煎的三文鱼，很不错吧？你怎么突然会煎三文鱼啊
你不是平常炒一些饭就可以了？我读到一篇文章，他们说这瓶白酒很适合搭配三文鱼的。你先吃，我去拿杯。哎，你怎么不吃啊？你不是最喜欢三文鱼的吗？你怎么知道我喜欢吃三文鱼啊？你告诉我的、啊。这是我第一次煮，也不知道熟不熟。你先吃一口，如果不熟的话，我再拿去煎。来，来吃啊。是啊、呃，我有些事我先走了，我不吃了。不过谢谢你啊。你真的不吃啊？我都煮了啊。哦。不是都说了吗？那些想要跟你拍照片的，都是贪图你的 follower count， 他们都是想 tag 你之后，然后吸引你的 follower 去 follow 他们。那这样他们的 follower 也有机会 follow 我们。你都已经有那么多 followers 了，我觉得你现在需要的是更有质量的 content。你是说我现在的 content 没有质量？我的意思是，等我忙完了这次的密集课程之后呢，我就带你一起去 Fiji 的五星级 resort， 到时候你就可以到户外多拍一些沙滩潜水的 content。机票都已经订好了。等我忙完下星期的 KOL 大会再说吧。这是我第一次参与主办这么大型的活动，很多东西要忙。你不是说要帮我找十个 KOL 出席的吗？是哪十个？是不是又忘了？你也知道我工作忙啊。还说你爱我，你知不知道这个 KOL 大会对我有多重要？知道了，我又找到一个。他们都是我的学生，专门推广断舍离的。你不要看他们现在只有四千多个 followers， 断舍离这个 concept 还很新，目前在新加坡很少人在做，我觉得他们很有潜力哦。那我相信我们在喝酒的时候也会跟着吃点东西，是吧？为什么迟到啊？客户的家有很多东西，我整理了很久才整理完。今天学的是餐酒搭配。OK， 餐酒搭配 Rule Number One，Acid needs acid， 也就是任何酸度很高的食物，比如柠檬鸡排或者 Italian spaghetti， 都可以搭配含有酸味的餐酒，也就是白酒。那我刚刚提到的那些菜肴呢，都可以搭配我们今天要品尝的这瓶一八年 Pinot Grigio 和这瓶二零年的 Sauvignon Blanc。今天的这两支酒。我们要特别感谢我们的 wine sponsor Luna and Ladies， 让我们掌声欢迎 Luna and Ladies 的创办人 Luna 小姐。Luna， Hello， 大家好。有没有搞错啊？阴魂不散。没有错 ，Luna 也是我的女朋友。我们开始吧。好，今天我们的第一杯就由 Luna 来测试，好吗？不如我们找一个学员来做测试吧。好啊，就你吧。嗯，我。嗯，我想知道你对这个酒的看法。不如我们给他一点掌声，好不好？ Cheers。接下来我们可以吃一口腌黄瓜，但是大家要记住，不要直接把黄瓜吞下去，要多咀嚼，让食物在你们的口中和你们的味蕾多互动。我们接下来可以喝一口酒，感受一下酒的风味。谢谢 Cheers。Cheers。人家叫你去测试，你就去。人家都点名了，总不能拒绝他吧？你是不是看他美，又是一个网红，所以他喂你你就吃啦？要不然你要我怎样？那为什么我喂你你又不吃啊？小泽，下星期 Hotel K 有一个新加坡年度 K O L 大会，邀请 follow 超过十万的 K O L 出席，你也一起来吧。不过小你妈只有四千个 follow 啊。我知道啊。但是我们很欣赏你推广的断舍离精神，所以决定邀请你啊。
这是给你一个人的。我也是甩你妈的老板。对不起啊，满盈，我也是很想邀请你到现场去观摩一下，看看我们为什么那么成功。但是这次的名额有限，所以只能邀请舍得一个人了。对不起啊，没关系啊，反正我也不稀罕去这种派对。你自己一个人去观摩吧。记得准时出席哦。嗯这么说，是你先帮了我，要不是你啊，我连那桌生意都做不成了。那你就随便挑一样东西吧，就当做我送你的谢礼吧。你的店有些东西都卖好几万块，你不怕我挑个贵的让你后悔吗？贵的东西不代表适合，我相信你不是贪小便宜的人，你只会挑适合你的东西。这些旧信还会有人要买啊？还真的有人会买哦。有些为了收集邮票，有些纯粹八卦，收集历史。收集历史，为什么不去看历史书啊？历史书看到都是君王将相争来争去的历史啊。我们这些平民百姓的生活啊，历史才不会有兴趣。亲爱的爱莲，那天知道你不再爱我之后，我很伤心难过，我哭了很多天。想起我们去过的虎豹别墅，一起看过的电影。你说跟我在一起，只能过日复一日的平凡生活，所以你无法想象和我白头偕老的画面。或许我没有办法给你幸福，但我想让你知道，我对你的爱永远不会变。志明，你看，这信封贴了邮票，但没有邮戳。志明写了这封信呢，却没有勇气寄出去。这封信的内容呢，只有他知道，你知道，我知道。好吧，这封信就当做我的礼物。呃，我还有一件事想请你帮忙，不知道你有没有时间？你不是说电子支付让所有的东西变成一串数字，就感受不到钱的温度和重量吗？怎么改变主意啦？最近想了一想，多了一个收钱的方式也不错啊，所以电子支付也有它的好处。嗯，就多一个选择嘛。哇，手机那么多款式，怎么选啊？哎呀，我最怕买这种电子产品的，很容易受骗的。你们年轻人比较懂怎么选。每年出新款式，我就直接买了，其实有什么差别，我都不知道。哇。新的款式这么贵啊，有没有便宜点的 ？Hello， 小姐你好，买手机吗？哦，这是我们最新款的，有一百二十赫兹屏幕，五千迈超大电池容量，四千八百万像素 ，support 四 K 一百二十格拍摄，还有这个 NFC 啊，四个 speaker 啊，还有这个。好了好了，能不能说人话？我的意思是说，你可以慢慢的解释嘛。你买给老爸的吗？这位是我朋友，我只要简单的电话，能收一赔闷就可以了。我知道，我知道，安哥嘛，喜欢简单的电话。你等一下，来，安哥，基本功能都有，只需要一九九，要不要？哎，安哥就只能够用这种啊，你不可以介绍一下吗？小姐，你看我介绍什么？安哥都是要简单的咯，简单的咯，简单不一定要便宜的吗？你不要看不起人呢、啊。不然问一下你朋友咯。他会被花千多块买一部这样的手机。现在我买手机给他，我要最新款的那个，刷卡。不用了，不用，我要简单的手机就可以了。就当做我买生日礼物给你好了。那 ，OK。谢谢大家，我们下个星期见。谢谢。谢。断舍离先生终于断舍离了自己的盘了，是不是？他
只是工作忙，没有空来。我看得出来，他只是来喝酒，并不是真心想要学品酒，勉强是不会有幸福的。那你跟水月就会有幸福吗？我们都是同一个圈子的人，可以互相帮忙、互相扶持，在一起的时候也很开心。你真的觉得他很好？就像我上课教的，没有好不好，只有适不适合。祝福你们。是谁？给你介绍一下，这个是有四百八十 K f o l l o w e 的健身王子 Charles， 他特地从美国回来参加我的 KOL 派对。Luna 说他的肩膀有点酸，我只是帮他按摩而已，你不要误会。你别理他，我们已经分手了。你跟我在一起，收走我的 followers， 就想一脚把我踢掉？这个 Charles 就是你下一个目标。我跟 Luna 认识很久了。不可能会在一起的。我们做 KOL 的都知道，这些所谓的恋情，只不过是吸引 followers 的手段而已。原来我真的不了解你。你不用担心，你没做错。下一步呢，我们应该找一个有四十万个 follower 的 KOL， 才配得上你。如果是甩你妈的反射的，怎么样？他只有四千个 followers， 怎么配得上你啊？可是我觉得他很特别，我就是要趁他还没红，抢先跟他在一起你来啦！你今天为什么没有去上红酒课？哦，我很忙。哎，石膏菜啦！啊，你怎么没有通知我？我可以陪你去啊。医生有没有给你药啊？其实很多事情我可以自己处理的，不用你陪。我只是关心你嘛。谢谢你啊。接下来我会很忙。杰瑞的品酒课我就不去了，你帮我通知他一声。我还有事，我先走了啊，拜拜。哦。慢慢喝啊，不要喝太快，会醉的。我今天是客人，你就让我喝吧，不用管我。我不管你，万一喝醉了，谁送你回家？舍得。你不要给我提这个人的名字。他看到我像看到鬼一样。我那天不是说了吗 ？Kiss 而已，你就是想太多了。这个我知道。既然你知道，那何必那么心烦？我只是觉得照顾他真的很难。谁要你去照顾舍得？杰如哦，杰如，哦，他的 ex girlfriend。他说舍得不懂得表达自己的情感，没有什么朋友，就要我多关心他。谁知道他却不领情，还负心无烦的样子哎！你这个人呢，责任心很重，人家给你个任务，你就使命必达。舍得又不是小孩，根本就不需要你去照顾他的。如果他感激你的关心，那还好；如果他不领情，苏比，何必自寻烦恼？嗯。Excuse me， 再给我一支手牛。哦。哎 ，Jerry， 你认识他？哦。红酒王子也是来喝闷酒的，第三瓶的。嗯。哇，干嘛穿西装外套？有约会啊？没有啦，我的公司有一个 buddy， 我需要应酬。嗯，哎，石子，哦，你过来一下，帮我看一下要怎么传信息给这个人。哦，很简单啊，你就把这个人加入你的联络名单里，然后你就可以发讯息给他了。哎，哦，等一下，这是最新款的手机耶，你不是最讨厌科技的吗？
，朋友送的。哇，什么朋友啊，这么豪气啊！他说用这个来收一篇嘛，比较方便。哎，把你的朋友介绍给我认识的，我也想换新手机。你省一省吧，就这件外套对不对？十块钱，十块钱？你要收我的钱呐、啊？你不是免费借给我的、啊？你想得美啊！竟然要请我选更好的呢？露娜，你借我买的手提袋，我已经买好了。没有超出我的预算吧？没有。Good。看来你也不是完全没有用的。记住，一定不可以讲出去，不然的话我就扣你薪水。知道。娜娜，这是 Emma 的总裁，王总。王总，之前没有听说你会亲自出席。王总原本今天要去法国开会的，结果临时取消，所以才有时间过来。那今晚的艾玛之星就由你来颁发吧。不不不，得奖者是由你们露娜莉莉选出来的，这个奖应该由你来颁的。哎，这不是最新款式的艾玛吗？这个很难买的，你竟然买得到？真的很难买，王总，你都不知道我花了多少时间和诚意才买到的。看来啊，你真是我们艾玛的忠实支持者。对啊，王总，看在我那么支持艾玛的份上。以后要记得多支持我，一定一定。Charles， 你带王总见过林部长了吗？哦，还没。王总，不如我们先跟林部长打个招呼吧。好，我回头见。嗯，这边请。好。哇，幸好王总没发现到。都叫你不要讲了。这个人是谁？为什么完全认不出他？好像是搞什么断舍离的。哦，是那个甩你吗？啊，对对对对，只有四千多个 followers， 都不知道为什么被邀请。露娜来了。哎，雪月。来了。不错嘛，今天很帅。谢谢。扶我上去。谢谢，你签了吗？我签了。怎么样，这个场面还习惯吗？啊，还好吧。我先过去那边。跟着我吧，我介绍几个人给你认识。先拍张照吧。你们过去那里。王总，林部长。晚会很成功啊！我看到有很多广告界的高管，还有政府官员了、啊。对啊，有 Emma 的赞助，大家都很乐意出席。跟你介绍一下，这位是新加坡非常有潜力的 KOL， 甩你妈的反舍得。嗨，你好。甩你妈？是哪个甩啊？啊，是甩东西的甩。因为我们是帮人家把东西甩掉，所以才叫甩你妈。我不知道，现在年轻人啊，丢垃圾都可以当 KOL， 新加坡啊，真是无奇不有。韩总，你真爱开玩笑，舍得不是丢垃圾的，他有一个很厉害的哲理，大家都叫他断舍离大师。这么年轻就可以叫大师啊，那我们都可以退休了。<笑>对了，断舍离是什么？断舍离是日本一个非常有名的哲理，是鼓励人们把不必要的东西丢掉。保持简单的生活，那就是教人别消费了。我们做零售的，没消费，怎么赚钱来养你们这些 KOL 啊？露娜，你解释一下，为什么断舍离大师那么有潜力？这是因为断舍离不只是帮人丢东西。你们好，我是舍得的 partner 满盈。很多人常常会误会，断舍离是帮人丢东西。其实，我们是帮人寻找最珍贵的东西。假设你是一般老百姓
，需要买二十个包包，一个你大概会花多少钱呢？可能不到一百块吧。如果大家意识到，每一个人只需要一个包包，他们就会用二十个一百块买一个两千块钱的包包，到时候收益最大的就只是 Emma 这种高级品牌啦。听你这么一说，好像很有道理。小刀，你真幸运。有一个这么能干的伙伴，希望未来可以跟你们合作。Sorry， 差不多了。王总、林部长，你们先就坐吧，要开始了。没什么。你怎么会来？幸好我来，就知道你不会应付这种收车礼呗。谢谢大家抽空出席今晚的新加坡年度 KOL 大会。举办这个派对，就是希望我们的 content creators 可以跟广告客户有更紧密的联系。那首先呢，我们要特别感谢 Emma 赞助今晚的奖项，大家请用最热烈的掌声感谢 Emma 的总裁王总。Emma 满之星这个奖是特别颁发给最优秀的本地 KOL， 得奖者除了现金奖品，还可以获得跟 Emma 合作的机会。相信大家都很期待结果，那我就不浪费大家的时间了。Emma 之星的得主是范舍离大师樊舍德，大家请用最热烈的掌声欢迎他上台领奖吧。谢谢。范世礼大师，跟大家分享一下你的得奖感言吧。大家好，刚才王总问我什么是断舍离。这，就是断舍水分放在微波炉，加热四十到六十秒，然后通过高温杀灭所有的霉菌，毛巾就不会再臭臭啦。哇